Watch. Na kwa giza. Tuli ya kimia. Tuli ya kimia. Na kwa giza. Huyu umtoke sasa hivi. Usingie ndani mwake kuanzia leo. Na kulani na wote walio kutuma. Usikae ndani yake kuanzia leo. Come out. Na umwachi. Simama. Mwacha simama. Simama. Shike mkono. Unajua kuna wengine shetani aliingia ndani ya, ya mtu au ndani ya familia bila kujua kwamba wametuma aingie kwa sababu kumbe nyota yako wewe ni biashara. Sasa wao wameona kwamba wewe ukifanya biashara utafanikiwa na fedha yako itakuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sasa wanatuma vitu kitu kile kinaingia ndani ya mumeo Mumeo anaanza kuwa wazimu wazimu tu anakwambia toka sikutaki tena. Unashangaa mmechuma wote, mmeanza wote, mmehangaika wote, mlikuwa wote kwenye chumba kimoja, mlikuwa hamna gali, mlikuwa hamna chochote. Mlikuwa hamna nyumba mkajenga wote. Wewe ndio ulikuwa msimamizi wa biashara zote. Sasa mumeo wametuma kitu kikaingia ndani yake hakutaki tena. Na kwa sababu hivyo na we mwenyewe umeingiwa roho ya uchungu unajiona mbona wamenifanyia hivi mbona wananizuru mali yangu sikubali nataka nikwambie usitumie nguvu zako za mwili mtegemee Yesu Yesu ni msaidizi wa wasio na msaidizi Yesu anawahurumia walioonewa Yesu ni msaada wetu patikanao wakati wa matele Yesu ni ngome yetu usimwache Yesu imeandikwa mtumaini bwana Mungu wako na wala usitegemee akili zako mwenyewe katika njia zako zote umkiri yeye naye atayanyosha mapito yako usiogope mtafuteni bwana madam yu karibu mwiteni madam yu karibu bwana anawapenda wale wanipendao na wale na yule anitafutaye kwa bidii ataniona utajiri na heshima ziko kwangu na mali dumuye wasema bwana ina maana pamoja na hayo yote waliofanya kwako pamoja na yote yale usishikwe na uchungu lakini leo useme hivi nimegundua waliofanya leo nitajipanga upya tena leo napanga vita upya kinyume na wao maana nimewagundua zamani nilifikiri bahati mbaya zamani nilifikiri mikosi tu zamani nilifikiri sipendwi nimegundua wako nyuma wanaochochea hayo leo lazima nasimama naamua kumfuata Yesu vile vile alivyo namfuata na nguvu zake na uweza wake na lazima atakusimamia walisema kwamba utahama mjini na mimi nakutangazia hutahama mjini utabaki mjini walisema hivyo utahama mjini na nakutangazia hutahama mjini wao ndio watahama mjini walisema utalijua jiji nasema jiji litakujua wewe nyama za kimya bebo mchafu una nafasi ya kusema na mimi quiet usiseme chochote die in peace kufa kwa amani shindo kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo kuna wakati sasa wanakuwa wanafanya vita na we bila wewe kujua. Wameingia, wewe unasema tu nasikia kama kuna hewa inakuwa inazunguka kifuani hapa. Nasikia kama kuna inzi amenipalia mahali. Nasikia kama jicho linavumbi vumbi. Nasikia kama vitu fulani, nasikia kama vitu vila mimba mmoja akaniambia nimeota watu wananiwekea vijiti kwenye koo. Nikamwambia sio watu wanakuwekea vijiti kwenye ukoo kwenye koo kuna watu wanataka hii wimbo huo ukiimba uanze kukoroma kama mbuzi au kama punda umeona sauti yako ile inatisha ndivyo alivyo shetani na kwambie leo wala usiogope ujue tu kwamba Mungu ameongea na mimi ujue tu kwamba Mungu ameniamsha tena Ujue nilikuwa nafikiri ni baba mdogo kumbe sio baba mdogo. Nilikuwa nafikiri ni watu kumbe sio watu. Leo lazima uamke na useme hapana. Cheshi lijapochipanga kupigana nami moyo wangu hautaogopa. Leo ninavaa siraha ya Mungu, siogopi tena. Siogopi tena. Hebu sema kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa bidii katika jina la Yesu. Leo mimi ninatangaza kama kuna mtu au pepo aliyenuiziwa avae sura ya mnyama au mdudu ili anishambulie mimi a 
ashambulie biashara yangu ashambulie kazi yangu leo kwa jina la Yesu lazima adhihirike kwa jina la Yesu hebu sema adhihirike leo atadhihirika kama ameshambulia watoto na shule ya watoto imeanza kwenda vibaya unahangaika na watoto tena na tena wanakuwa wakurudia pale pale unakuwa unajua jamani mwanangu amekuaje zamani mwanangu alikuaga na akili siku hizi akili imekwenda wapi na kuagiza mimi nasema kama Mungu wangu aishivyo huyu atasoma shule Ninaondoa kamba mlizofunga ndani ya nafsi zake. Kwa jina la Yesu. Naagiza kuanzia leo. Akili yako na ifunguke. Na ufahamu wako na ufunguke. Na kauli ya kishetani na yondoa. Na tafakari ya kishetani na yondoa. Na kuvisha nia ya Mungu ya utii na uaminifu kwa jina la Yesu. Mungu amevunja nila za waofu. Ameharibu mipango yao walijipanga kukuangamiza lakini Mungu amewaangamiza wao Nisikilize vizuri sasa Unaweza kuwa unafanya biashara Alafu wewe unasema biashara yangu nina bahati mbaya Lakini kumbe wewe hujui kumbe yule kaka mlieanza kufanya naye biashara si mtu Ni kiumbe tu aina fulani fulani Hebu wewe anza kuomba ukiwa unakwenda kwenye biashara useme simple words maneno raisi tu katika jina la Yesu baba nakwenda kufanya biashara sio lazima ombe saa moja sio lazima ombe masaa mawili sio lazima ombe nusu saa unaweza ukaomba dakika tatu au mbili baba Mungu kwa jina la Yesu ninakwenda kufanya biashara kama kuna mtu yeyote ambaye amenitega si mtu lakini anaingilia biashara yangu ni filisike ninaomba kuanzia leo atakaponiona akimbie utaona You see great things happening in your business. Spiritual brings the natural. What you see existing in the physical, it existed in the spiritual before. The physicals you see today are manifestations of the spiritual existed. Unaona mambo yanaanzia rohoni yanakuja mwilini. Unafungwa rohoni unakuja mwilini. Unakuwa raha yako haipo tena. Ikiwa asubuhi unatamani we jioni. Ikiwa jioni unatamani we asubuhi. Ikiwa mchana unatamani we usiku. Umekuwa na tabu hiyo na kuagiza kuanzia sasa. Enyi mliyeweka kamba kwake, saa ya kamba imekwisha. Mungu wa mbinguni ameachia kisu chake anakata kata mapingo. Jina Yesu. Fungasha vilago na kuagiza e shetani wa ngazi ya jini. Nyamaza kimya na umtoke. Away. Shut up Satan. Kwa hiyo unaweza kuona mtu anakwenda kwa ugumu sana lakini yeye hajui kwa nini anakwenda kwa ugumu. Hata mtu na mke wake wanaweza kwanza kulaumiana. Ni kwa sababu yako wewe. Ni kwa sababu ya yule. Kwa sababu kuna mitego mingine mtu alitegwa tangu akiwa tumboni. Tangu kwenye tumbo la mama yako alitegwa. Unaona Sulemani anasema mama yangu alinitungia mimba hatiani. Nami nalizaliwa nakiwa mkosa. Kumbe kuna mitego mingine inaweza ku, inaweza kutegwa mwache. Inaweza kutegwa tangu tumboni. Tangu tumboni mtu ametegwa. Sasa umekuja kumuoa yule dada kwenye uko wao alishategwa tangu akiwa tumboni usimlaumu unatakiwa umsogeze karibu na Mungu umsogeze karibu na kufunguliwa ili maisha yake yaende vibaya yaende vizuri alishategwa tangu akiwa tumboni na leo navunja mitego yote ya tangu toto e mitego ya tangu toto e mizimu 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 ya tangu toto sikia Bwana aishivyo 
unyamaze kimya na utoke ndani ya tumbo hili kabisa na usiongee na mimi kamwe shetani rudi kusimu out from now in the name of jesus shut up your mouth uwe sawa sema asante yesu asante yesu asante yesu kwa hiyo kuna mtu utamuona anaishi na hizo ups and down ups and down na anaweza kusingizia unajua mimi bwana ni kwa sababu fulani kumbe alitegwa tangu akiwa tumboni tangu mama yako akiwa mjamzito wana uwezo wa kusoma nyota wakaona atakayezaliwa huyo mtoto aliye tumboni atakuwa ni mtoto wa ajabu atakuwa ni mtoto ambaye atatawala kwa hiyo wanatuma vitu tangu mtoto yule akiwa tumboni wanaanza kumzunguka ndio maana anapozaliwa akiwa binti matatizo yanaanza mara ajali ya moto mara ajali ya kazi mara ajali ya ndoa mara matatizo mara dhiki mara shida ninaongea na wewe naongea na wewe ninaamuru kuanzia leo dhiki ile ya tangu muda mrefu ewe shetani ulieleta dhiki kwake ulieleta kukataliwa na huzuni ya moyo na kutaka kujiua nasema huyu atakufa leo utaishi 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 You will live says the Lord. Kwa hiyo unakuta mtu kumbe waliingia bila yeye kuwafahamu. Hakuwajua wakati wanaingia, akajua ni jambo la kawaida tu. Kumbe wao wameingia, wakapenya, wakamtega tangu akiwa tumboni. Umekuwa mtu mzima, ghafla inaibuka tu, eh, hey, eti na ukimwi. Sio. Isipokuwa ni mtego wa mauti wa tangu tumboni. Eti una kansa. Sio eti na kifafa sio kumbe pepo aliingia akawa aliingia akageuka na akawa kifafa na akawa kansa na akawa balaa na akawa mikosi na akawa lana e usema katika jina la Yesu kila mtu ainamishe kichwa chake sasa Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa ninatangaza. Kiumbe yeyote aliyeingia ndani yangu na sura yeyote. Kwa jina la Yesu. Ninaagiza kuanzia sasa. Kiumbe wa kichawi. Awe ni malaika wa giza au kiumbe wa sura yeyote katika jina la Yesu ninamfungulia mlango aondoke kwangu kwa mamlaka ya jina la Yesu nafungua mlango aondoke kwa jina la Yesu kuanzia sasa ninatubu dhambi zangu zote zilizompa nafasi ya kunishambulia na makosa yangu yote yaliompa nafasi ya kunishambulia kwa jina la Yesu ninatubu dhambi zangu zote nafunga milango yote kwa damu ya Yesu chochote kilichogeuzwa cha maisha yangu na kiagiza kirudi sawa kwa jina la Yesu uso uliogeuzwa geuzwa biashara iliyoharibiwa tumbo lililolaniwa naamuru kuanzia sasa kwa damu ya Yesu kila shetani uangazi yeyote na kuagiza kuanzia leo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu hama kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu sema damu ya Yesu sema damu ya Yesu sema damu ya Yesu sema kwa bidii damu ya Yesu sema kwa damu ya Yesu na kwa giza kwa damu ya Yesu kuna kibali cha kukaa kwa mtu huyu muda wako umekwisha na saa yako imekwisha fumba kinywa na umtoke kuanzia leo sikae ndani yake hebu kila mtu sema kwa damu ya Yesu 
kuanzia leo ninaamuru kila aliyeingia kwa sula yeyote akanifunga miguu kwa magonjwa mbalimbali kuanzia leo akafunga maendeleo yangu funguka kwa jina la Yesu sasa unisikilize vizuri sana mtu anaweza akaingia akanuiza kufunga kampuni akanuiza kufunga duka akanuiza kufunga ajila akanuiza kufunga ndoa au akanuiza kufunga kazi kila wewe utakapochukua hatua unaona hatua zako zinaangukia mahala sio penyewe na usifikiri ulianza kufungwa jana au juzi ni muda mrefu tangu kule kijijini wale watu walikuwa hawapendi familia yenu naongea na mtu sasa wale watu walikuwa hawapendi familia yenu waliona familia yenu ina dalili za maendeleo walikuwa wanalalamika kwamba familia yenu mnajidai kwamba familia yenu ndio ilikuwa inaonekana familia bora pale kijijini kwa hiyo wakaanza kusema mnajidai mnajidai kijiji kizima wakawa wanawashambulia na kuwatafuta nyie bila kujua wakawa wanarusha vitu vyao kwa mmoja mmoja baada ya miaka kadha wa kadha vile vitu vilivyotumwa kwa kwa miaka mingi vinaanza kudhilika leo kuna ugomvi usio wa kawaida kwenye ndoa yako sio kwa sababu mumeo ni mbaya ni kwa sababu ya vitu vilitumwa tangu kijijini kuna hasala ya kutisha kwenye kazi unayofanya sio kwa sababu ulifanya kwa wakati usio wenyewe ni kwa sababu roho hiyo ilitumwa tangu vijijini lakini mwana wa Adam amekuja hapa leo anataka kukata kamba za mauti na mashimo ya kiroho yaliyokuzunguka ni wewe leo ufungue moyo wako na umwambie Yesu unapatikana kwa ajili yake kwa maana mwana wa Adam alidhihirishwa ili azivunje kaza ibilisi na kwa kusudi hili Yesu Kristo Mungu alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu akazunguka zunguka kila mahali akiwasaidia wote walionewa na ibilisi kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye na roho wa Bwana yu juu yangu maana Bwana amenitia mafuta ni wahubiri maskini habari njema ni watangazi wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu wapate kuona tena na nitangaze mwaka wa Bwana uliokubalika makisasi ya Mungu roho wa Bwana yu juu yangu maana Mungu amenitia mafuta leo ni wahubiri maskini habari njema ni watangazi wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena Una ni mlima mkuu mbele ya Zelobabeli maana undashushwa kama bonde lilo chini kila bonde litashushwa na palipopotoka atapasawazishwa na palipoinuka ataparudisha chini kwa maana kinywa cha Bwana kimenena haya na utukufu wote wa Bwana utafunuliwa na wote wenye mwili pamoja watauona kwa maana kinywa cha Bwana kimenena haya maana ikiwa Mungu yu upande wetu ni nani aliye juu yetu alipotoka nje akaiangalia Yerusalemu akaulilia akisema e Yerusalemu laiti ungejua ya kupasayo amani alilia maana aliona Yerusalemu utabomolewa aliona Yerusalemu utavamiwa aliona Yerusalemu itasambazwa ndivyo Mungu anavyokuona leo anakuona umesambazwa anakuona umeumizwa anakuona umejeruhiwa anakuona umechanwa chanwa anakuona umeumizwa lakini mimi ndimi Bwana nasema nimekuchola katika vitanga vya mikono yangu sitakuacha wewe uu wangu nimekuita kwa jina langu sitakuacha naam cheshi lijapojipanga kupigana nawe moyo wako usiogope naam yuko simba wa kabila la Yuda yeye aliyechinjwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu ameshinda ili azifungue zile mihuli simama imala maana dhiki ilikuja kwako umejaribiwa kwa siku kumi lakini nitakuponya na adui zako na nitakuokoa na msiba wako na ile kamba iliyofunga ukoo wenu kuanzia babu wa babu wa babu wa babu na mjomba na mjomba na shangazi na dada na kaka wote nitaikata kamba ya fedha iliyofunga maisha yako nami leo na kutangazia nimekuja kwenye namna ya binadamu na kuangalia nimekurumia nataka nikusaidie asema bwana wa majeshi maana Mungu ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini zina yeye naye ni msaada wao walioumizwa na wenye dhiki na wenye tabu na atakusaidia leo 
Shatu kupuru tapa. Barada kapushi karatapa. Pera masoko shapa. Shatu kusakapa. Pera masoko shakapa. Sema ni nakata. Sema nakata. Kwa chino yes. Sasa unisikilize kidogo. Kuna watu wengine ambaye shetani alipata nafasi kwako kwa vile wewe ulifungua mlango. Kuna wakati uliwahi kufungua mlango ukao unakwenda kwa waganga wa kienyeji kupigiwa lamli kusomewa lamli ulifungua mlango ukaingia kwenye dhambi ndipo shetani alipopata nafasi ya kukutesa na kuwekea vyote alivyokuwekea. Lakini sasa usijute na kulia unatakiwa ufunge huo mlango. When you have a problem you don't have to concentrate with the problem you have to concentrate with the solution. Ujue sasa tatizo lilishaingia sasa ufunge mlango. Wa ile dhambi iliyokuja kwako na dhambi ikampa shetani nafasi. Maandiko yanasema dhambi ikisha dha ikisha ikisha chukua mimba tamaa ikichukua mimba inazaa dhambi na dhambi inazaa mauti inawezekana kwako wewe ulitoa mlango ule ili waje wakae ndani ya tumbo hili sasa unaweza kufunga mlango kwa kusema hebu kila mtu aseme baba wa mbinguni mlango wowote niliofungua wakati wa utoto au wakati wa usichana au wakati wa ujana au mahali popote mlango niliyofungua alafu ibilisi akaingia kwangu na itubu hiyo dhambi kuanzia leo kwa jina la Yesu e baba wa mbinguni ninaomba kwa damu yako takatifu Unisamee dhambi yangu hii. Ni kwa sababu ya kutokujua kwangu. Na kwa jina la Yesu. Ninaomba unisamehe. Ninakiri kwa kinywa. Yesu alikufa. Akazikwa. Na siku ya tatu akafufuka. Sante Bwana kwa kunisamehe dhambi zangu. Takasa maisha yangu. Takasa mwili wangu. Takasa tumbo langu. Takasa uso wangu. Kwa jina la Yesu. Sasa unisikilize sasa. Inawezekana unaweza kuwa wewe ulitoa nafasi bila kujua. Shetani hawezi kuingia ndani ya maisha ya mtu paka pale unapompa nafasi. Shetani hana nguvu tena juu ya maisha yako na anatakiwa hame na aondoke na kuagiza sasa shetani uliingia ndani ya watu hawa kwa sababu kuna mlango uliachwa wazi huyu mtu alikuwa hajaijua sheria ya Mungu bado na imeandikwa pasipokuwa na sheria hapana dhambi inakuagiza kuanzia leo uhame katika maisha yake tafuta mahala pengine sio kwa huyu tafuta pengine sio kwa huyu kwa chini la Yesu ngoka sky kwake tena kwa hiyo inawezekana na kama sala hiyo niliyokuambia uombe umeiomba kwa uaminifu maana yake umefunga milango ambayo shetani alitumia sasa baada ya hapa tunataka tuombe kwa kwa jina la Yesu na kwa mulu mwache kuanzia leo Zuri. Sasa tunataka kulitia jina la Bwana. We want to pray. We want to get Satan away from our lives. We want to get Satan away from our lives. Tunataka shetani na malaika zake watoke kwenye maisha yetu. This is our mission today. We want a Satan and his angels away from our families, away from our lives in the name of Jesus. Tunataka shetani na wakala wake wote wawe mbali na maisha yetu. Kwa jina la Yesu. Hebu sema sasa kwa jina la Yesu. 
kuanzia sasa shetani na malaika zako uwe mbali na maisha yangu uwe mbali na familia yangu kwa jina la Yesu 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 sasa nataka kila mtu afanye mambo manne I want you to do three things. Number one, identify your problem. Cha kwanza litambue tatizo linalokusumbua. Linaweza kuwa la kifamilia, linaweza kuwa la kifedha, linaweza kuwa la kimahusiano, linaweza kuwa la kiafya identify your problem litambue tatizo lako cha kwanza kila mtu ana tatizo ambalo anafikiri linamsumbua it may be spiritual it may be financial it may be marito it may be whatever you can call it kila mtu atambue tatizo lake linaweza kuwa la ndoa au la kazi au la mahusiano au la aina fulani kila mtu atambue tatizo lake kwanza cha pili Cha pili uone hii kama tatizo hilo wewe umelichangia Je, umelichangia tatizo hilo? Do you have your contribution in the problem? Kwamba tatizo hilo je ni wewe ulisababisha? Kama unahisi kwamba tatizo hili ni mimi nilisababisha kwa sababu nilianza kuwa na mahusiano nje ya ndoa na matokeo yake tatizo hili kaanza kuja basi unatakiwa wewe mwenyewe utubu kama tulivyofanya repent when you realize, when you realize you are the source of the problem without repentance god cannot come to your problem unapotubu unampa mungu nafasi ya kuingia kuleta msaada kwenye tatizo lako cha kwanza nimesema tambua tatizo lako cha pili angalia kama je una mchango ndani ya tatizo hilo au wewe ulikuwa unatukana watu sana ikatokea mtu kamtukana sana akakwambia nitakukomesha au wewe ulikuwa unawaendea waganga wa kienyeji sana ikatokea mambo fulani fulani umechangia au kwenye shughuli zako hizo ulimzurumu mtu sasa mtu huyo akasema nitakufanyizia nitakoroga ukawa na matatizo hayo tambua mchango wako na ukitambua umuombe Mungu msamaha leo mwambie Mungu naomba msamaha cha tatu umtumaini Mungu na nguvu zake. Ujue anayeweza kuliondoa tatizo ni Mungu peke yake. It is God alone. It is not even me. It is God alone. Ni Mungu peke yake. Lakini Mungu anatenda kazi kupitia watu wake. Ujue kwamba Mungu ndiye ataniondolea tatizo leo. Cha mwisho wewe mwenyewe uwe tayari kuomba. You have to be willing to pray. Wewe mwenyewe uwe tayari kuomba. Wewe mwenyewe uwe tayari. Wewe mwenyewe uwe tayari kuomba. Sasa kwenye kuomba huku unaweza kusema hivi, mimi sijui kuomba bado kwa sababu ndiyo nimekuja leo mara ya kwanza. Kwa sijajua namna ya kuomba. Ni kweli kuna kuomba kwa muda mwingi sana ambako kunahitaji watu walio mjua Yesu muda mrefu. Lakini kuna kuomba kwa kawaida kulitia jina la Yesu. Usikimbie, mwacha kimbie, mwacha kimbie. Mwache, usimshike. Mwacha kimbie. Na kutega kwa jina la Yesu. Niwaambie ni mwacha kimbie. Tamtega kikimbia. Usimkimbize. Unaona kuna sababu kwa nini napita huko? Kuna sababu. Namtafuta mtu, nitakupata tu. Unajua sasa unaweza kusema kwamba mimi sijui kuomba. Unaweza kusema mimi sijui kuomba. Lakini kuna kuomba kule kwa kawaida kwa kulitia jina la Yesu. Ambako kunasema tu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huko ni kuomba tayari. Bibi inasema kwa maana kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Uki, kama hujui kuomba 
na unatakiwa kuomba we fumba macho tu unasema kwa jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote kwa hiyo lina uwezo wa kupanga vitu ambavyo havijajulikana ni vitu gani. We useme tu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Utakuwa umeshaomba hapo. Kama hujui kuomba unasema tu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa sababu Biblia inasema jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote. Kwa hiyo unapoliita jina la Yesu, the name of Jesus is accredited is accredited as a name as a name above all names jina la yesu mungu aliyepa yesu jina lipitalo majina yote ukitaja jina la yesu hata ukiwa mgonjwa unapona na sasa tutakwenda kufanya hivyo sote kwa pamoja we understand that everyone has a problem in different way and different dimension and also different intensity najua kila mtu ana tatizo la aina ya tofauti na lilokuja kwa njia kila mtu analo. Kwa kila mtu sasa utakuwa busy kujaribu kutatua tatizo lako na kuamuru mtoke kwa jina la Yesu. Mwingine yeye ni roho ya huzuni tu. Muda wote hawezi kuwa na raha. Mwingine ni kuhisi hapendwi. Mwingine ni life breakdowns. Sikiza nikwambie kitu. Kuna wakati mwingine naomba yule mmwache. Naomba huyo mwache. Mwacheni. Yule mwacheni. Mwacheni. Kuna mwingine kuna mamlaka inayotakiwa kukuinua wewe kutoka ngazi fulani kwenda ngazi fulani. Kuna watu wengine kuna authority inayotakiwa kukuwa point wewe kutoka ngazi fulani kwenda kwenye promotion fulani. Na wewe unazo sifa zote za kuwa appointed na hiyo mamlaka. Lakini shetani huwa anaingia kwenye mamlaka hiyo panapofika wakati uwe appointed wewe wale wenye mamlaka wanajiandaa kabisa kukuwa point wewe na faili yako inakuwa ofisini kwa bosi tayari kwa ajili ya appointment na unaanza kusikia kutoka kwa watu hongela hongela alafu unashangaa shetani anaingia kwa huyo mwenye mamlaka ya kukuwa point siku ya kutamka jina anatamka otherwise kuna watu wanatenda kazi rohoni. Ni watu wa namna gani wanaosemwa wanawaendea washirikina ili wapate vyeo serikalini? Ni watu wa namna gani? Nisikilize vizuri. Hawa watu wako hivi. Wale watu wanaowaendea washirikina ili kusudi wapate vyeo serikalini wanakuwa wa namna hii. Wanakuwa wao anahisi natakiwa nichaguliwe kuwa mtu fulani. Alafu anaenda ama Bagamoyo ama Zanzibar ama Tanga ama Sumbawanga ama mahala popote. Anaenda kuambia wachawi ninaomba yule anayetakiwa kuchagua ninaomba mumuinfluence kichawi. Mumfanyie influence ya kichawi. Ili atakapochagua ajikute ananitamka mimi. Mimi niliwahi kuongea na mtu mwenye mamlaka ya kuteua watu mahali akasema kuna kitu kilimtokea kili alishangaa alikuwa ameandaa majina ya kuteua watu anasema alipoanza kutaja wale wote walio kwenye karatasi yake hakuwataja hata mmoja alishangaa sana kwa nini wale watu wamekwenda mahali wamemwambia mganga wa kienyeji naomba ufanye kitu ili huyu mtu anayeteua wale wengine ambao wanazo sifa watoke kinywani mwake Wakitoka kinywani mwake ataanza kuteua watu ambao hawana sifa hizo. Kwa hiyo ndio maana unashangaa unaweza ukakuta mtu ameteuliwa wa ajabu ajabu na kuagiza kwa jina la Yesu. Come out. Come out. Mwache huyu kuanzia leo kuna nafasi ya kukaa kwake. Ile miaka na ule wakati na ile kazi uliyotumwa kufanya ndani yake ya kumwangamiza imeshindikana. Na kuagiza kwa mamlaka ya Yesu Kristo kuna nafasi tena ya kukaa ndani yake. Mashetani na mapepo wa kila aina wa ngazi yoyote mliyotumwa mumtawale huyu awe na maisha magumu, maisha ya tabu, maisha ya huzuni na agiza kuanzia leo maisha ya huzuni na tabu na stress na anxiety. Mwacheni kuanzia leo kwa jina la Yesu. Come out uwe sawa ufahamu wako uwe sawa 
Kwa hiyo yule mtu mwenye mamlaka ya kuchagua anatamka wale ambao hajawapanga na wale ambao wamekwenda wakacheza cheza mambo yao wanakuwa na hakika kabisa mimi nitapata ndipo hapo mtu anashangaa anasema hii fulani kaachwa hii fulani kaachwa hii fulani kaachwa hii fulani ameachwa hii fulani hajapewa promotion hii fulani hajawa katibu mkuu huyu fulani hajawa hivi kwa hiyo anakuwa wamemwekea viti yule mwenye mamlaka ya kuchagua kama ni waziri kama ni rais kama ni katibu kama ni mkurugenzi kama ni meneja kama ni supervisor wanamwekea vitu hivyo ili sasa wakati anatamka hawezi kutamka wale walioteuliwa kwa jina la Yesu natumia uwezo wa jina la Yesu natumia uwezo wa jina la Yesu uwezo jina la Yesu na kuapisha shetani ewe jini ulie ndani yake na kuapisha na kuagiza kwa mamlaka ya Yesu Kristo i use the authority of the name of Jesus nasema kuanzia sasa nyamaza kimya na umtoke huyu usikae ndani yake maisha yote ile miaka uliyomtesa na kuomonea ile miaka uliyomfanya kuwa kiti wako imekwisha miaka ya dhiki na tabu miaka ya kutaka kujiua na iondoa kuanzia leo nyamaza kimya na usiwe juu yake kuanzia leo kwa jina la Yesu kwa hiyo unakuta mtu mwingine ana ile mamlaka inachezewa. Mamlaka hiyo anaweza kuwa ni baba mzazi. Baba mzazi ndiye anatakiwa atoe maamuzi wewe uende shule. Baba mzazi ndiye anayetakiwa atoe maamuzi alafu anamchezea. Sasa mambo manne tutayafanya sasa hivi then we will pray together na tutavunja hizi laana sote kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Roho mtakatifu. Naomba unisaidie kwa jina la Yesu. Amen. Sasa baada ya hapa nataka tuombe kwa pamoja. Sasa tunataka kuomba. Amen amen. Tunataka tuombe sasa. Naomba kila mtu sasa asimame. Let's stand up in the holy presence of God. Kama kawaida yetu, tunataka tukate kamba za ibilisi na malaika zake. Everybody prepare to be a warrior. Tunataka kuomba tukate kamba za ibilisi na malaika zake. Kwa hiyo kama hujaokolewa you can't fight against the devil and you still belong to his kingdom. If at all you want to make a war, wage war against the kingdom of darkness, you have to shift from his kingdom into the kingdom of God. There is no way, there is no means that you can wage war against the powers of darkness and you belong to the king of darkness. Hakuna namna unaweza kupambana na shetani na uko upande wake. Kwa hiyo sasa sikiliza. Kama hujaokoka na umekuja hapa kunisikiliza Hakuna maombi utakayofanya yafike mbinguni. Wewe unachohitaji ni kuokoka. Kama hujaokoka, tembea uje hapa mbele mara moja uokoke na kuagiza kwa jina la Yesu. Match, match, move. Run. Narudia mara ya mwisho. Kama hujaokoka, umekuwa ukihudhuria maombi tu. Lakini hujampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. If I pray my prayers will do you nothing. Kama nikiomba maombi yangu yataka kufanya chochote. Paka umpokee Yesu moyoni awe Bwana na mwokozi binafsi wa maisha yako. Kwa hiyo njoo hapa nikusaidie kumpokea Yesu moyoni mwako. Na utapata faida nne ukimpokea Yesu. Faida ya kwanza dhambi, dhambi zako zote zitasamehewa. Faida ya pili Jina lako litaandikwa kwenye kitabu cha uzima mbinguni. Faida ya tatu 
utakuwa mtoto wa Mungu bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio waliaminiwa jina lake faida ya nne utaingia kwenye agano la Mungu la ulinzi wale mliofika nyosha mikono juu kumpokea Yesu wote mliofika mbele mikono juu juu mpokea Yesu We unayekuja njiani hapa hapo ulipoanza kumpokea Yesu simama hapa hapo hapa hapo anza kumpokea Yesu nyosha mikono juu na wengine wote tunyoshi pamoja na wao kama uko kule nyuma ulikuwa unakuja pokea Yesu hapa hapo hebu sema baba wa mbinguni nimeisikia sauti yako nimetambua ya kuwa mimi ni mwenye dhambi nimetambua pia siwezi kujiokoa mwenyewe ninakuomba unisamehe dhambi zako sote ufute jina langu kwenye kitabu cha mauti uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima bwana yesu karibu ndani ya moyo wangu sasa hivi uwe bwana na mokozi binafsi wa maisha yangu asante yesu asante yesu amen sasa umeshampokea yesu wachawi hawana nguvu juu ya maisha yako tena sawa eh ndio kwenye kiti chako sasa uko salama you are now safe tuwapigie makofi sasa wengine wote tunaomba kwa pamoja yule uliyekuwa nakuja njiani umeishia njiani ungana kule kule eh tuendelee na kuomba hebu sema katika jina la Yesu kuanzia sasa fundo lilofungwa mahala popote katika jina la Yesu ninaagiza malaika wakalifungue fundo hilo kwa jina la Yesu kuanzia sasa mafundo yote yaliyofungwa mahala popote bondeni polini nyikani au popote kwa damu ya Yesu ninafanya vita na malaika wote wagiza katika jina la Yesu mashetani wote ninawashinda kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo imeandikwa mkaribieni Mungu pingeni shetani naye atawakimbia nafanya vita kwenye ulimwengu wa roho baba wa mbinguni ninaomba upako kwa ajili ya vita maana mimi ni lungu lako na silaha zako za vita naomba unipe upako kufanya vita kwa damu ya mwana kondoo nafungua mafundo kwa damu ya mwana kondoo nafungua mafundo ya maisha yangu kwa damu ya mwana kondoo nafungua mafundo ya maisha yangu kwa damu ya mwana kondoo nafungua mafundo ya maisha yangu kwa damu ya mwana kondoo nafungua mafundo ya maisha yangu hebu kila mtu anza kufungua sasa kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo nafungua mafundo ya mauti kwa damu ya mwana kondoo nafungua mafundo ya mauti kwa damu ya mwana kondoo naamua kuanzia sasa mauti mtoke mtu huyu kwa damu ya mwana kondoo kuanzia sasa fungua mauti nafungua mafundo 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 kwa damu ya mwana kondoo na kuamuru kuanzia sasa amka kwa damu ya mwana kondoo kwa jina la Yesu tembea kwenda hivi tembea tembea kwa damu ya mwana kondoo hebu endelee kuomba endelee kuomba kwa damu ya mwana kondoo fungua mafundo kwa damu ya mwana kondoo fungua mafundo kwa damu ya mwana kondoo fungua mafundo kwa damu ya mwana kondoo open fungua mafundo kwa damu ya mwana kondoo fungua mafundo yote kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo fungua mafundo yote kwa damu ya mwana kondoo endelea kufungua fungua maisha kwa damu ya mwana kondoo fungua mafundo yote kwa damu ya mwana kondoo fungua 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 kwa damu ya mwana kondoo fungua mafundo kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo fungua mafundo yote mafundo ya kichawi fungua kwa damu ya mwana kondoo mafundo ya kijini fungua kwa damu ya mwana kondoo mafundo ya kichawi fungua kuanzia sasa kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya Yesu kwa mamlaka jina la Yesu kuanzia sasa nafungua mafundo yote nafungua mafundo kila mafundo yalifungwa imeandikwa asionekane kwako mtu ampishaye mwanawe au binti ya kati ya moto wala asionekane kwako mtu atazama nyakati mbaya wala mtu atazama bao wala mtu alogea kupiga mafundo wala mwenye kubasiri wala msiri wala mtawi wala mtu ambaye wafu kuanzia sasa ninafuata mafundo yote mafundo